स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एसएससी एस जेई एग्जाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन के डाउट्स रहते हैं आप लोगों के नोटिफिकेशन के कुछ डाउट्स रहते हैं एग्जाम पैटर्न का रहता है डी का रहता है सर्टिफिकेट्स का रहता है और साथ ही में ओवरऑल कैसे सिलेक्शन होता है स्टार्टिंग से एंड अप कि किस तरह सिलेक्शन होता है नॉर्मलाइजेशन की चीज़ रहती है तो सभी चीज़ों पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ आप सर्च करेंगे और चैनल का नेम लिखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा उस डाउट से रिलेटेड और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस डाल दूंगा तो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको कहीं पर भी कुछ चीज़ ज़रूरत लगती है तो रही बात ये मुद्दे की कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो दोस्तों ये चीज़ से लिए मैं एस से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और रहूँगा हर बार क्योंकि तीन साल से मैं खुद देख रहा हूँ ये एस एस के नोटिफिकेशन का चौथा साल है एंड तीन साल से मैं खुद देख रहा हूँ कि नोटिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो बदलाव ये एस करता है हर बार वो चीज़ मुझे आज तक पसंद नहीं आई और ना ही समझ आई है एंड बहुत सारी चीज़ें बहुत सारा सवाल आप लोगों का रहता है इक्विवेलेंट को लेकर क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल से रिलेटेड ये वैकेंसी निकालता है एंड आपके एग्जाम भी उसी से रिलेटेड होती है और मेंस एग्जाम पेपर भी उसी से रिलेटेड होता है बट रही बात रहती है कुछ वैकेंसीज यानी कुछ पोस्ट में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर इक्विवेलेंट सब वर्ड यूज कर दिया जाता है मतलब इक्विवेलेंट यानी कि आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह से आप वो लोग फॉर्म भर सकेंगे या फिर उसके लिए एलिजिबल है या नहीं तो ये चीज रहती है 2017 में हमने देखा अलग चीज थी 2018 में हमने देखा अलग चीज थी अब 2019 में देख रहे हैं तो और अलग चीज होगी क्या बदलाव हुआ है दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा एग्जाम फॉर्म भरते टाइम भी और नोटिफिकेशन के टाइम भी आपके सामने ये जो लिस्ट ऑफ इक्वेलेंट क्वालिफिकेशन है ये है टू के एग्जाम फॉर्म की जिसकी पोस्टिंग भी आ चुकी है और दोस्तों इसमें भी मुझे कुछ चीज़ें इतनी फ्लेक्सिबल लगी यानी कि जिस जगह इक्विवेलेंट नहीं मांगा गया था उस पोस्ट पे भी इक्विवेलेंट वाला को सिलेक्शन हुआ है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी थी उसके बेसिस पर मैं इस पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा सभी लोग नोटिफिकेशन तो बना देते हैं आप लोग ये क्वेश्चन रखते हैं उनके सामने कि ये लोग एलिजिबल हैं या नहीं फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते और आपको जवाब कहीं नहीं मिलता है कोई इस बात पर डिस्कस नहीं करता और ऑब्वियसली नहीं करेगा क्यों क्योंकि वो खुद कन्फ्यूजन में रहते हैं और उनको भी क्लियर जवाब नहीं पता होता है एंड वो खुद इस चीज से परेशान होंगे इसलिए आप लोगों को कोई भी जवाब नहीं देता है बट आपको यहां पर पूरा एनालिसिस का डिस्कशन मिलेगा एंड जो मैं आपको कहने वाला हूं मतलब यानी कि जो मैं गाइड करने वाला हूं कि आप लोग भरे या नहीं भरे वो चीज रहेगी और अदरवाइज एस का मामला है और एस कुछ भी बदलाव करता है एंड मैं आपको पुराने एनालिसिस एंड पुराने रिजल्ट के बेसिस पर ये चीजें बताने वाला हूँ ये पहले ही मैं डिस्कस कर लू आप लोगों से एंड फॉर्म भरना है कि नहीं भरना वो भी हम डिस्कस करेंगे तो ये लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है एंड यहाँ पर जो 19 आपको इक्विवेलेंट सब्जेक्ट दे रखे हैं देखिए सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बेसिक है उसके अलावा इक्विवेलेंट कहीं यूज कर दिया जाता है वो भी बताऊंगा कहाँ कैसे यूज करते हैं तो वहां पर ये सब लोग जो दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर ये सब एलिजिबल थे टू में उस पोस्ट को लेकर और मैंने जैसा कहा कि दूसरी पोस्ट में जिसमें इक्विवेलेंट नहीं यूज किया गया उसमें भी ये लोग एलिजिबल हुए हैं तो आपके सामने देखिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल थे इलेक्ट्रिकल पावर वाले थे सिविल एंड स्ट्रक्चर वाले थे सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग वाले थे बीएससी सिविल वाले थे मैकेनिकल के साथ प्रोडक्शन वाले एंड मैकेनिकल के साथ पावर प्लांट वाले और टूल टेक वाले थे एंड साथ ही में सिविल के साथ आर्किटेक्चर वाले थे सिविल के साथ पब्लिक हेल्थ वाले थे सिविल एन सिविल वाटर एंड रिसोर्स सिविल कंस्ट्रक्शन सिविल इन्वायरमेंट पोल्यूशन मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन मेंटेनेंस एंड ऑटोमोबाइल वाले यहाँ पर एलिजिबल थे अब इक्विलेंट की बात रही तो इक्विलेंट कहाँ आता है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ देखिए जैसे सिक्स नंबर का आपको दिख रहा होगा कॉलम यहाँ पर देखिए तो सिक्स नंबर का जो रो है यहाँ पर देखिएगा आप यहाँ पर देखिएगा आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड और इक्विलेंट यहाँ यूज कर रहे हैं यानी कि इक्विलेंट यहाँ पर यूज है यानी इस पोस्ट के लिए इक्विलेंट वाले एलिजिबल होंगे और इक्विलेंट की लिस्ट आपके सामने थी तो ये सभी लोग एलिजिबल होते इस तरह से ये 2017 का नोटिफिकेशन था ऐसे ही यहाँ पे इक्विलेंट आपको दिख जाएंगे कहीं पर किसी पोस्ट के लिए और कहीं नहीं दिखेंगे यानी कि उसके लिए एलिजिबल नहीं है बट फिर भी एलिजिबल कर दिया गया था ऐसा मैंने देखा है एनालाइज किया है एंड कुछ जो थे टाइम्स ऑफ नॉलेज के भी कैंडिडेट्स एंड कुछ जो थे मेरे रिलेटेड रिलेटिव्स एंड जितने भी फ्रेंड्स थे वो लोग जो सिलेक्ट हुए थे वो उनको भी एलिजिबिलिटी रखी गई थी एंड मैं तो ये चीज़ देखता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से ऐसा होता है डिपार्टम
अगर ऐसा है तो देना चाहिए नहीं है तो फिर नहीं देना चाहिए एंड जो बदलाव ये करता है सेम वैकेंसीज है सेम डिपार्टमेंट है सेम पोस्टें हैं यानी कि पोस्ट जो सेम है जेई की और डिपार्टमेंट भी सेम है सारे एंड हर बार इलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चेंजेस लाना ये कौन सी बात होती है हम कन्फ्यूज होते हैं कि अगर दो में हम फॉर्म भरते हैं एलिजिबल थे इसी पोस्ट के लिए तो हम 2018 में क्यों नहीं और अगर 2018 में सिर्फ इसी के एलिजिबल है तो 19 में वो लोग भी एलिजिबल क्यों नहीं वो बदलाव मैं आप दिखाऊंगा दोस्तों आप आगे देखिएगा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो काफी परेशान करती है आप लोगों को और आप लोगों को समझ नहीं आती कि क्या सीन चलता है क्या गोलमाल चलता है ऐसे एग्जाम के जो एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है आर हैं ये सब चीज़ों में क्या चीज़ें चलती हैं वो सामने सामने क्लियर होनी चाहिए देखिए यहाँ पर ये 2017 के हो गया मेरे सामने आपको बताया 2018 के सामने आपको रख रहा हूँ 2018 में देखिए इक्वेल एंड क्वालिफिकेशन बदल दिए गए इक्वेल एंड क्वालिफिकेशन रखे गए थे कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बिल्डिंग एंड क्वान्टिटी सर्विंग एंड इक्वेलेंट टू सिविल इंजीनियरिंग अब इक्वेलेंट टू सिविल इंजीनियरिंग जो मैंने इक्वेलेंट लिस्ट बताई थी पिछले वाले में वो सब एलिजिबल थे एंड बिल्डिंग एंड क्वान्टिटी सर्विंग एक्स्ट्रा था क्यों क्योंकि एक पोस्ट के लिए आपको सामने रखा गया था कि आप बिल्डिंग एंड क्वान्टिटी सर्विंग वाले या और इक्वेलेंट हैं तो एलिजिबल हो सिर्फ इलेक्ट्रिकल क्या सॉरी सिर्फ सिविल वाले यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की इक्वेलेंसी कोई काम की नहीं है क्योंकि यहाँ दे ही नहीं रखा था किसी पोस्ट में अब यहाँ देखेंगे आप 2000 आपके सामने जो है 2019 यानी कि 2019 का जो हाल फिलहाल में नोटिस आया जिसके फॉर्म अभी फिलिंग फॉर्म फिलिंग चल रही है तो इसमें आप देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चार चीज़ें दी है इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यहाँ पर इक्वेलेंट वाले एलिजिबल नहीं बताए गए हैं साफ साफ कह दिया ऑटोमोबाइल और यहाँ पर आप अगर माने तो आपको आप उसमें देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो एक पोस्ट है सिर्फ वहाँ पर लिख रखा था स्लैश करके कि ऑटोमोबाइल वाले भी एलिजिबल हैं इक्विलेंट कहीं नहीं है साफ लिख रखा था ऑटोमोबाइल वाले एलिजिबल तो प्रोडक्शन फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कहाँ गए तो यार देखो टू में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की पोस्टिंग हुई ऑब्वियसली हुई और आपको नहीं अगर आपको लग रहा हो नहीं मान रहा हो तो प्रूफ है मेरे पास और प्रूफ की जरूरत नहीं है जो पोस्टेड लोग हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं अगर आपके पास कोई भी कांटेक्ट में हो नहीं हो तो जरूर आपको अगर प्रूफ मांगते हो तो वो भी दिखाऊंगा भरोसा नहीं है तो बट मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल होते हैं जो वहां पर इक्वेलेंसी रखी थी अब टू का भी एग्जाम हुआ नहीं ना ही पोस्टिंग आई है तो उसकी एलिजिबिलिटी जो थी वो उसके अकॉर्डिंग वहां पर उन्होंने सब चीजें इक्वेलेंसी हटा दी एग्जाम फॉर्म फिलिंग में सिर्फ वही ऑप्शन खुले जो मैंने आपके सामने रखे जिस तरह इसमें ये चार ऑप्शन खुल रहे हैं ऐसे ही सेवनटीन में जो इतने सारे ऑप्शन थे ना उन्नीस वो सब खुले थे तो आप लोग भर सकते थे बट अभी भरने के लिए आप कंफ्यूज हैं तो एटीन में उन लोगों ने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मान लो प्रोडक्शन वालों ने सिर्फ इलेक्ट्रिकल भर दिया एंड मैकेनिकल प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल वालों ने क्या भरा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन्होंने कोई ऑप्शन आया ही नहीं उनके सामने तो उन्होंने नहीं भरा इसी तरह टू वाले नाइनटीन का जो ऑप्शन है इसमें भी जो लोग मानते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा यानी कि हम एलिजिबल हैं क्योंकि पहले होता था भरते थे एग्जाम फॉर्म में हम भर सकते थे तो उन लोगों ने भी इसी तरह फॉर्म भरी है और ऑटोमोबाइल का अलग से ऑप्शन है तो वो तो अलग ही भर रहे हैं तो प्रोडक्शन वालों ने मैकेनिकल करके भर रहा होगा एंड कई लोग अभी कन्फ्यूज हैं कि अगर एज एलिजिबल हैं या भी नहीं है तो मेरी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ मेरी एक एडवाइस है कि आप लोग फॉर्म जरूर भरिए क्योंकि देखिए 17 की फ्लेक्सिबिलिटी मैं देख चुका हूँ 18 की फ्लेक्सिबिलिटी अभी पता नहीं है कि क्या इस तरह वापस से किया जाता है या नहीं क्योंकि इक्वेलेंसी हटा दी गई है बट हंड्रेड रुपीज़ का फॉर्म है ठीक है जनरल एन ओ बाकी लोगों के लिए फ्री है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपको फॉर्म ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा आप लोग भर दीजिए एग्जाम टेक्निकल होता है अच्छे से आप तैयारी कीजिए आपकी कोई वेस्ट नहीं जाएगी चीज़ें आप जो तैयारी कर रहे हो आपको काम जरूर आएगी और वैसा ऐसी बात नहीं है कि इसी चीज़ के बेसिस पे आप लोग आर टी लगाए हमने भी लगाई आर टी हम जरूर आपको इस चीज़ पे क्लियर करके जवाब जरूर देंगे और जैसे ही पता चलता है क्लियर होता है एसएससी की तरफ से जवाब आता है रिस्पांस आता है तो वो भी आपको बताएंगे कि हाँ वाकई में आप लोग एलिजिबल हो आप अच्छे से तैयारी कीजिए अभी फिलहाल आप डाउट में है कि मैं फॉर्म भर दूँ पढ़ाई करूँ या नहीं करूँ पढ़ाई वेस्ट तो नहीं जाएगी तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली रहेगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है दोस्तों आप सब जगह पूछ चुके होंगे एंड किसी ने जैसा मैं बता रहा हूँ इस तरह से आपको बताया भी हो बट इसका जवाब क्लियरली किसी के पास नहीं है इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा ह
तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मुद्दा जो है कि क्लियर हम जरूर करेंगे फिलहाल ये चीज़ है कि आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और आपको एलिजिबल रखा जाता है और आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपका नुकसान आप जानते हैं आपको ही अफसोस होगा तो हंड्रेड रुपीज का फॉर्म में तो मेरी एडवाइस ये है कि आप जरूर भरिएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखिए एंड अभी एग्जाम फॉर्म में टाइम है रजिस्ट्रेशन करके रखिए अगर फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं तो और फर्स्ट टाइम नहीं दे रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी रहता है पहले से अगर दे रखी हो तो रजिस्ट्रेशन करके रखिए एग्जाम में फॉर्म कि लास्ट डेट अभी टाइम है अगर क्लियर हो जाता है उसके पहले तो जरूर भरिएगा तो ये चीज आपके सामने मैंने रखी है दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के हैं काफी ज्यादा पूछे गए और हर जगह आप लोगों ने पूछे भी होंगे क्योंकि इसका जवाब नहीं है एंड फिलहाल मेरे पास भी हंड्रेड परसेंट श्योरिटी नहीं है सेवनटीन तक की बात थी तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये सब चीजें पॉसिबल थी और एलिजिबल थे एटीन का अभी कुछ हुआ नहीं एंड रिस्पॉन्स इनका अभी आ नहीं रहा है क्योंकि इन्होंने 19 की भी नोटिफिकेशन आपके सामने रख दी है तो उसमें भी बदलाव एडुकेशन क्वालिफिकेशन में रख दिए आपके सामने बदलाव दिखा रहा हूँ मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ तीनों एग्जाम के उसको लेकर और एग्जाम फॉर्म का भी आप देखेंगे तो एग्जाम फॉर्म में वही लिस्ट खुली है जो ये आपके सामने है जैसे उन्नीस में चार खुल रहे हैं अट्ठारह के जो मैंने बताया वो चार खुले पाँच खुले थे एंड सत्रह के तो उन्नीस खुले थे पूरे उन्नीस कॉलम थे एंड कॉलम थे और उसमें आपको सारे डिपार्टमेंट थे जो मैंने बताया इक्वेलेंसी के तो उसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल थे प्रोडक्शन वाले भी थे तो इस हाल फिलहाल ये ही डाउट है ऑटोमोबाइल वाले के लिए क्लियर है साफ इन्होंने पोस्ट लिख रखी है उस पोस्ट के एलिजिबल हैं बट बाकी लगी चीज़ें इक्वेलेंसी नहीं बताइए अब इस वीडियो से क्या कंक्लूजन निकलता है ये कि आप लोग अभी भी कॉन्फिडेंटली और क्लियर नहीं होंगे आई नो नहीं होंगे आप लोग अभी भी डाउट करेंगे इस चीज़ को लेकर बट आपको क्या सीन है वो मैंने क्लियर कर दिया होगा 100 परसेंट के एक्चुअल क्या सीन है क्योंकि कई लोग हैं कि जिन्हें कुछ नहीं पता है इस बारे में तो इसलिए जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे एग्जाम जो सत्रह से देते आ रहे हैं तो उन्हें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो ये जो सीन था ये मैंने आपके सामने रख दिया कि किस तरह बदलाव एस करता है क्यों करता है ये इसका सवाल आप लोगों के मन में भी होगा आप खुद सोचिए क्यों करता है डिपार्टमेंट सेम वैकेंसी सेम आप उसमें इक्वेलेंसी हटाते जा रहे हो और अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी के तहत रख भी रहे हो उन डिपार्टमेंट्स में जिस डिपार्टमेंट इक्वेलेंसी नहीं है उन डिपार्टमेंट में भी आप रख रहे हो ऐसे लोगों को जो इक्वेलेंसी वाले हैं तो अठारह में क्यों नहीं और 19 में ऑप्शन क्यों नहीं ये जो चीज़ है ये इसका रिस्पांस अभी एसएससी की तरफ से नहीं आया है जैसे आता है ज़रूर बताएंगे डिस्कस करेंगे उस पर पर ये सवाल बहुत बड़ा है एंड छोटी छोटी चीज़ें जो एसएससी धीरे धीरे चेंज करता है फॉर्म में वो मुझे समझ में आज तक नहीं आई और इनका जवाब क्लियरली आए तो हम क्लियरली डिस्कस करें उस पर बट आई होप कि इनका ये चीज़ पर क्लियर सब जवाब आएगा एंड आई टी थ्रू इन्फॉर्मेशन किस तरह आती है मैं बताऊँ ना आर फाइल कर दी है पहले भी करी थी और काफ़ी मुद्दों पे करनी पड़ती है और अभी भी करी है तो मुझे पता है ना आर टी का जवाब ये आएगा नोटिफ नोटिस में जाइए नोटिस में ये पॉइंट क्लोज क्लॉज ये है या फिर ये पॉइंट है उस नंबर पे पढ़िए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता चल जाएगी इस तरह जवाब होगा ऑब्वियसली वही जवाब ऑफिशियली इस तरह ही देंगे तो ये चीज़ और कॉल पर बात होती नहीं है कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है जवाब मिलता नहीं है एंड uh, कभी तो रूडली यही कह दिया जाता है कि नोटिस में लिखा हुआ है तो इतना क्वेश्चन कैसे कर रहे हो आप लोग तो ये सब चीज़ें हैं फिर भी हम लोग लगे हैं अगर जरूर पता चलता है तो फिर डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोगों का ही सवाल है ये और जरूर है इसका जरूरी है ये सब सवालों का जवाब जानना तो ठीक है इस वीडियो को यहाँ एडअप करता हूँ ज़्यादा बातें हो जाएंगी नहीं तो क्योंकि बोर हो जाते हैं आप लोग भी और मैं इतना अटैच जो आप लोगों से कि मतलब फ्लो फ्लो में बोलता ही जाता हूँ बोलता ही जाता हूँ और आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है मुझे समझना चाहिए तो मैं इस वीडियो को यही एडअप करता हूँ और कुछ अपडेट मिलती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपके एग्जाम से रिलेटेड या एस जेई से कुछ भी आपके डाउट रहते हैं वो मैं भले ही कमेंट ना रिप्लाई कर पाऊँ अभी हाल फिलहाल पहले तो कर भी देता था और अभी फिलहाल मैं नहीं कर पा रहा हूँ और किसी किसी के हो जाए तो ठीक है किसी के नहीं हो पा रहे तो आप टेंशन ना लीजिएगा वीडियो के थ्रू मैं क्लियरली सारी चीज़ें समझा रहा हूँ और समझा दूंगा पहले भी समझाई थी आप अगर अभी 19 के लिए डाउट खा रहे हैं ना आप तो अगर तो 18 के वीडियोस देख लीजिए उसमें भी सारे डाउट मैंने ऑलरेडी क्लियर किए हैं तो उस पर भी आपको जवाब मिल जाएगा तो फिर से वीडियो बना दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड ठीक है इस वीडियो को यहीं एडअप करते हैं आप लोग मेहनत करते रहिए एंड 
सारे अरबी जेई सी बी वालों को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बधाइयाँ कॉन्ग्रेचुलेशन आप तैयारी कीजिए कम टाइम में भले ही बट अच्छे से मेहनत कीजिए कम टाइम में तो कंपटीशन कम ही रहेगा डोंट वरी कट ऑफ भी कम आएगा क्योंकि इतनी कम टाइम में तैयारी सबकी नहीं हो पाएगी तो कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है ऐसे घबराइएगा मत अच्छे से तैयारी कीजिए एंड अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और ठीक है तो ऐसे ही पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए एंड सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा जब तक ले चलता हूँ विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से फिर मिलूंगा इसी जगह आपकी अपनी फैमिली में जय हिंद वंदे मातरम